ஹலோ இந்த வீடியோவில் வெயிட்டட் ரிஷுவல் மெத்தடில் பாயிண்ட் கொலக்கேஷன் மெத்தட் அண்ட் சப்டமைன் மெத்தட் இது வந்து கேண்டியல் கேண்டிலிஃபர் பீமுக்கு யூடியல் லோடு இருந்தது அப்படின்னா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராப்ளம் ஸோ ஏ கேண்டிலிவர் பீம் அண்டர் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் கியூ நாட் தட் இஸ் ப்ரெஷர் அஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் த கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் இஸ் கிவன் அண்ட் தென் த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் ஆர் கிவன் ஸோ ப்ராப்ளம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தான் இருக்கும் இந்த டயக்ராம் வில் பி கிவன் ஸோ இது வந்து கேண்டிலிவர் பீமில் வந்து எல் லென்த் அந்த பீம் அதில் வந்து கியூ நாட் அப்படிங்கிற ப்ரெஷரில் வந்து யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு வந்து இருக்குது அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க தென் கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க தென் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கேண்டிலிவர் பீம் இதில் வந்து என்டையராக வந்து ஒரு யூடியல் அப்ளை ஆகிருக்கு அப்படின்னா தெர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் பெண்டிங் பீம் எப்படி பெண்ட் ஆகுனா இப்படி தான் பெண்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஓகே பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அட் த ஃப்ரீ எண்ட் ஃப்ரீ எண்டில் வந்து மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் இதே மாதிரி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயுமே வந்து சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஃப்ளக்ஷன் வந்துட்டே இருக்கும் அந்த டிஃப்ளக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அட் ஃப்ரீ எண்டில் வந்து மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் அட் எனி பாயிண்ட் ஆன் த பீம் லென்த் வாட் வில் பி த டிஃப்ளக்ஷன் எந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த பாயிண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து நார்மலாக இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லிக்காங்க அப்படின்னா யூ ஆஃப் நாட் இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ அதாவது யூ ஆஃப் எக்ஸ் தான் வந்து உங்களோட டிஃப்ளக்ஷன் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஆக்ஸில் உள்ள ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் இது வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து அஞ்சு மீட்டர் வச்சுக்கலாம் அஞ்சு மீட்டர்னா இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மீட்டர் ஒன் மீட்டர் டூ மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் ஸோ எக்ஸ் அட் ஜீரோ மீட்டர் எக்ஸ் அட் ஒன் மீட்டர் எக்ஸ் அட் டூ மீட்டர் எக்ஸ் அட் த்ரீ மீட்டர் ஸோ எக்ஸோட ஆக்சிஸில் உள்ள டைமென்ஷன் ஒரு மீட்டரோ டூ மீட்டரோ த்ரீ மீட்டரோ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதான் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எல் அப்படின்னா என்டையர் லென்த் இதுதான் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எல் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நார்மலாக யூ ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோங்கிற பாயிண்டில் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்காது ஜீரோ அது ஒரு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோவில் வந்து டியூ பை டிஎக்ஸ் அதாவது ஸ்லோப் ஸ்லோப்னா என்ன அப்படின்னா டியூ பை டிஎக்ஸ் அதாவது இதான் ஒரு லைன் இன்க்ளைன் லைன் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்லோப்புங்கிறது சேஞ்ச் இன் வேர்டிக்கல் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் ஹரிசன்ட்ரல் ஸோ ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பீம் வந்து வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா வென் வி ட்ரா அ ஸ்லோப் அப்படிங்கிறது வர்டிக்கல் சேஞ்ச் தென் டிவைட் அப் பை ஹரிசாண்டல் சேஞ்ச் இது வந்து டிஒய்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த டிஎக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்லோப் இஸ் ஈக்வல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸோ இதில் வர்டிக்கலுங்கிறது டிஃப்ளக்ஷன் So, du by dx. So, slope is the formula of du by dx. That is the starting point. The initial point is the deflection. So, in the initial point, slope is 0. du by dx for 0 is equal to 0. That is, x is equal to 0. The slope is 0. This is the mother of the boundary condition. The other two conditions are d square u by dx square is equal to 0. That is, the initial point is equal to 0. That is, the initial point is equal to 0. That is, the initial point is equal to 0. That is, the initial point is equal to 0. That is, the initial point is equal to 0. That is, the initial point is equal to 0. That is, the initial point is equal to 0. and this one is shear force so bending moment diagram draw panning appadina x x is equal to l adhaadu l distance la bending moment is zero shear force is zero ngranga ama cantilever beam la free end la vandu shear force irukadhu bending moment irukadhu neenga sym la padichirupinga then mechanics la padichirupinga so adoda free end la paatha appadina endha madhamana shear force irukadhu zero va irukum bending moment irukadhu zero va irukum ஸோ இதுதான் வந்து இதோட பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அந்த ப்ராப்ளமுக்கான லிமிட்டிங் வேல்யூஸ் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு சில லிமிட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அதாவது கேண்டிலிவர் பீம்னா அதோட ஃபிக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல டிஃப்ளக்ஷன் இருக்காது ஃபிக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல ஸ்லோப் இருக்காது ஃப்ரீ எண்ட்ல பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்காது ஃப்ரீ எண்ட்ல ஷியர் ஃபோர்ஸ் இருக்காது இதுதான் வந்து பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் இதே வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு எண்ட்லேயுமே டிஃப்ளக்ஷன் இருக்காது யூ ஆஃப் ஜீரோலையும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் யூ ஆஃப் எல்லும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன் அ
distance between center to outer layer and e ingirad young smallest value and r ingirad bending radius so idu ovvor term um the term ellame strength of material subject la ulla bending equation the topic la varum indela indha rendu motham eduthukonga rendu equation motham m is equal to i endha pakkam kondu poyta appona m e i by r so r ingirad enna appadina for smaller curve ku r is equal to like uh differentiation of slope 1 by r is the differentiation of slope onarum so 1 by r is equal to d square y by dx square nu solve aayirku so in the derivation eppadi pananu abdingiradhu idha mas problem la theva padadhu but if you want to know then sheshu book ah vandu contact pannikonga sheshu finite element analysis by sheshu and the sheshu book la vandu garmin equation then problem ungalku theliva irukum so adula vandu bending moment vandu simplify pannirupanga then one time adu d square u by dx square double time differentiate பண்ணிட்டு இருக்கு bending moment கிடைக்கும் அதே triple time பண்ணீங்க அப்படினா வந்து shear force கிடைக்கும் so இதா வந்து நார்மலா இப்படி இந்த மூலமா தான் அதாவது bending equation ல இருந்து simplify பண்ணி தான் வந்து உங்களுக்கு governing governing equation or differential equation வந்து derive பண்ணிருப்பாங்க so இதா வந்து problem ல given data வா இருக்கும் இதெல்லாம் அப்படினா உங்களோட governing equation and அந்த problem ல உள்ள boundary condition இந்த ரெண்டையும் base பண்ணி தான் நம்ம சம்மை வந்து solve பண்றதா இருக்கும் ஸோ ஓகே இப்போ இந்த சம்ம வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான மெத்தடாலஜி பார்க்கலாம் ஸோ இதை மெத்தடாலஜி சம்முக்கு மெத்தடாலஜி பண்ணா ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஆல்வேஸ் கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் என்ன அண்ட் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கறதா ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னா இருக்கும் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா வி ஹாவ் டு அசியூம் எ ட்ரையல் சொல்யூஷன் ஒரு ட்ரையல் சொல்யூஷன் இது இந்த மாதிரி தான் வந்து என் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எய்தர் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ட்ரிக்னாமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த இப்படி ட்ரையல் சொல்யூஷன் அசீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ட்ரையல் சொல்யூஷன் அசீவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் தென் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம அசீவ் பண்ண ட்ரையல் சொல்யூஷன் வந்து பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமுக்கும் ஒவ்வொரு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை நீங்கள் அசீவ் பண்ண ட்ரையல் சொல்யூஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இது ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் சாரி ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஃபார்ம் எ ரெசிடுவல் ரெசிடுவல் அப்படின்னா எரர்னு மீனிங் அதாவது நம்ம எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறது இல்லை அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் தான் வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்டுக்கும் அப்ராக்சிமேஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் ரெசிடுவல் அதாவது எரர் ஸோ எரர் இருக்கும் தென் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் என்ன அப்படின் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் என்ன அப்படின்னா we have to force the residual into zero we have to force the residual into zero so idha vand step zero ku epdiya kondu poitinga adha force panni zero vaakitinga error illa maakitinga appadina ungalku finally vand solution kedachirum so idha vand problem doing method initially a governing equation boundary condition concentrate pannanum enna iruka enna kuduthirukanga abingiradhu then based on that we have to assume a polynomial condition polynomial equation or trigonometric equation adha trial solution vand assume pannanum trial solution assume pannikka appona we have to check that whether it is satisfying the boundary condition adha boundary condition satisfy avada satisfy aachu appona edhenna ethana constant irukku a not a1 a2 a3 indha mari constants irundhuchu appona we have to find the constant values based on the boundary conditions and then we have to find the residual and final step vandu we have to make the residual residual is into zero idu vandu naal method ah pannalam point collocation subdomain appuram vandu least square method then vandu galerkin method avadhu direct ah zero pottinga appadina point collocation method one time integrate panni zero aakninga appadina subdomain method idhe vandu residual ku square ah panni integrate panninga appadina square set square method ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெத்தடையும் எப்படி ஜீரோ வாக்குறோங்கிறத பொறுத்து வேற வேறு மெத்தட் இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளமில் பாயிண்ட் கொலக்கேஷன் மெத்தடையும் தென் சப்டமைன் மெத்தடையும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா வி ஹாவ் டு அசியூம் தி ட்ரையல் சொல்யூஷன் ஓகே ஐ ஆம் அசியூமிங் எ ட்ரையல் சொல்யூஷன் ஃபார் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் ஒரு பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனை வந்து நான் ட்ரையல் சொல்யூஷனை அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் வந்து நான் வந்து பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் வந்து ஏ ஃபோர் வரைக்கும் போகிறேன் அப்படின்னா என்னோட கவர்னிங் ஈக்குவேஷனில் பவர் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ டு சால்வ் த equation which is having the order of 4 it is more complicated so and the four order ku appadina ad equal ah na vandu or polynomial equation trial solution ah eduthukonu gradukaga na order 4 varaikku move aayiruken then final solution assume pannadukku appra trial solution assume pannadukku appra we have to check all the boundary conditions are satisfying the trial solution so boundary condition number 1 enna appadina u of 0 is equal to 0 x ku bala 0 potom appadina namakku 0 aaguda okay இந்த கண்டிஷன் இந்த ட்ரையல் சொல்யூஷன் வந்து பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு முதல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் யூ ஆஃப் ஜீரோன்னு போட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு எல்லா இடத்துல
எக்ஸுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோ போட்டால் இது எல்லாமே ஜீரோ ஆயிருமா ஜீரோ வாங்கினா ஏ நாட் மட்டும் இருக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஏ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அண்ட் பவுண்டி கண்டிஷன் டூ என்ன அப்படின்னா ஸ்லோப் அட் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஸ்லோப்போட வேல்யூ அட் ஜீரோ பாயிண்டில் ஜீரோ ஸ்லோப்புங்கிறது ஒன் டைம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை ஒன் டைம் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து ஏ நாடுங்கிறது கான்ஸ்டன் அது ஜீரோ ஆயிரும் ஏ ஒன் எக்ஸுங்கிறது ஏ ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ டூ எக்ஸ் கியூபை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ த்ரீ அதே மாதிரி எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஃபோர் ஸோ ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு வி ஹவ் டு அப்ளை எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஜீரோ அப்ளை பண்ணி அந்த எல்லா டேர்மே வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ ஆனதுக்கப்புறம் ஏ ஒன்னும் உங்களுக்கு ஜீரோங்கிற ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ அமங் தி ஃபோர் கான்சன் ஏ நாட் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ சாரி ஃபைவ் கான்சன்ஸ் ஏ ஃபோர் ஏ ஜீரோ ஜீரோ ஆயிடுது ஏ ஒன் ஜீரோ ஆயிடுது ரிமைனிங் த்ரீ கான்சன்ஸ் இருக்குது வி ஹவ் டு ஃபைன் த வேல்யூ ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் பவுண்டரி கண்டிஷன் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் அதாவது பெண்டிங் மொமெண்ட் ஆஃப் அட் எல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எல்னு போட்டோம்னா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வி ஹவ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் அகைன் ஏற்கனவே ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் படிங்க இது இன்னொரு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் ஏ ஒன்றுங்கிறது கான்சன்ட் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இல்லை டூ ஏ டூ எக்ஸ் அப்படின்னா டூ ஏ டூ மட்டும் வரும் எக்ஸுங்கிறது ஒன் ஆயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி த்ரீ ஏ க்யூப் இருக்குது இன்ட்டு டூ எக்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ்னு வந்துடும் இல்லை வந்து ஃபோர் ஏனா ஃபோர் இருக்குது ஏ ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் ஸோ டுவெல் ஏ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிரும் ஸோ அகைன் ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி எல் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறீங்க இதில் எக்ஸுக்கு பல எல் போட்டிங் அப்படின்னா அது ஜீரோ அப்படின்னு வந்து தேர்ட் கண்டிஷன் ஸோ எக்ஸுக்கு பல எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்படி சிம்பிளிஃபை ஆயிருக்கு தென் அகைன் லாஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா த்ரீ டைம் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் தட் யூ அதாவது ஷேர் ஃபோர்ஸ் இன்னொரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ அகைன் இன்னொரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் இஸ் கோல்டு எல்லுன்னு போட்டாலும் எனக்கு வந்து ஜீரோங்கிற ஆன்சர் கிடைக்குது ஸோ அகைன் ஒன் டைம் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸுக்கு பல எல் போட்டேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேலை கிடைக்குது இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஏ த்ரீ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நான் ஏ ஃபோர்னு எடுத்துப்பேன் ஏ த்ரீ இருக்குது ஏ ஃபோருக்கு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இப்போ உனக்கு அஞ்சு கான்சன்ட் இருக்கா இந்த அஞ்சு கான்சன்ட்டையும் எல்லா பவுண்டி கண்டிஷனையும் அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி ஒவ்வொரு வேல்யூவாக ஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு கான்சன்ட் ரிமைனிங் வர வரைக்கும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ எக்ஸாம்பிளாக அந்த ஈக்குவேஷனில் ஏ த்ரீக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃபோர் அது அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணிகிட்டே வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபைனலாக ஏ த்ரீக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃபோர் தென் ஏ டூக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃபோர் அதை வந்து மெயின் ஈக்குவேஷன் இதான் உங்களோட மெயின் ஈக்குவேஷன் அசியூம் பண்ண ஈக்குவேஷன் அசியூம் பண்ண ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து சிம்பிளிஃபை ஆகி எனக்கு ஏ ஃபோர் மட்டும் இருக்க மாதிரி உனக்கு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதான் வந்து அதாவது உங்கள் ட்ரையல் சொல்யூஷனில் பவுண்டரி கண்டிஷன்லாம் அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி வித் த ஒன்லி ஒன் கான்சன்ட் ஒரே ஒரு கான்சன்ட் மட்டும் தான் இருக்கிற மாதிரி வர வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் சொல்யூஷனாக வச்சுக்க வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ வரைக்கும் ட்ரையல் சொல்யூஷன் அசியூம் பண்ணி நீ பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா யுவர் ஈக்குவேஷன் இஸ் சிம்பிளிஃபைடு வித் ஒன்லி ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ரிமைனிங் எல்லாமே எக்ஸுங்கிறது வேரியபிள் தான் தென் எல்லுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தான் இது ஏ ஃபோருங்கிற ஒரே கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இருக்க மாதிரி வச்சு முடிச்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஓவர் அசியூம் அட் ட்ரையல் சொல்யூஷன் அண்ட் தென் ஐ ஹவ் செக் தி சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் ஆஃப் பவுண்டரி கண்டிஷன் ரெண்டு ஸ்டெப் முடிச்சிட்டேன் அப்புறம் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ என்ன போகணும் அப்படின்னா We have to make the residual. Residual is the governing equation. That is the governing equation. The governing equation is equal to 0. Exact. The governing equation is equal to 0. Exact solution is equal to 0. Governing equation is equal to 0. Exact solution is equal to 0. That is the approximate. That is the error. It is not equal to 0. It is having the error. That error is equal to residual. That is equal to 0. It is equal to 0. It is equal to 0. That is the exact method. We will use the exact method. That is the initial assume that we will use the solution. That is the exact method. நம்ம எக்ஸாக்ட் மெத்தட் போகல ஏன்னா நம்ம இனிஷியலாக அசியூம் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் வச்சு அப்படி தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் எரர் இருக்கும் ஸோ அந்த எரரை வந்து நான் ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆறுன்னு எடுத்துக்கிட்ட
So first point collocation method la pora. Point collocation method ngadu directly we can say that R is equal to zero. R is equal to zero ngadu thukna abdi na adu point collocation method. R is equal to zero pota abdi na. In that the zero pota abdi na Q by twenty four E I. So if A four is equal to Q four twenty four E I ngoro. So adha enna ponna pora abdi na. Na already ande trial solution ne simplify pani achir ganla. अब ट्रयल सोल्यूशन अस्यूम पड़ी देन वो बउंडी कंडीशन अप्ले पड़ी सिंप्ले पड़ी ए फोर मटक मारे वे अल सब्सिट पड़े वाल्यूव इन ए फोर वाल्यूव आर इज गोल्ड जीरो कैल्यूव ना पड़े अब ना इनिशियल कैलकुलेट पड़े स्टेप नंबर वन अंड स्टेप नंबर टू ट्रयल सोल्यूशन सिंप्ले पड़े वो ए फोर सब्सिट पड़े अब इतना फैनल सोल्यूशन इतनी कॉन्स्टेंटे एक्सुके वालूटालों को यू वाले कैसे वो सो इत वो पॉइंट कोलोकेशन मेतड पॉइंट कोलोकेशन मेतड अब रेस्ट्यूवल कैपिटा रेस्ट्यूवल डेरेक्टा जीरो अब अब नम्बर कॉल्यूशन पाइंट कोलोकेशन मेतड इे सब मेतड अब सब मेतड वि के नाट से आर इज गोल्ड जीरो आर इजल जीरो इंटग्रेशन आफ आर डिएक्स इज गोल जीरो इन डोम अदान डोम इंटग्रेट पड़नों डोम अब इतना उंग भीम अब भीम डेरक्शन एल मटा वेरी आटे सो इत डोम एक्स इज गोल जीरो आरमी एक्स इज गोल एल वाँ डोम सो इंटग्रेशन लिमिट अब जीरो टू एल सो प्राल्लम के डोम अब एक्स इज इनक्रीसिंग एल इज इनक्रीसिंग फ्रम जीरो पर्टिकुलर फुल लेंत अंज मीटर अब जीरो मीटर वन मीटर टू मीटर थ्री मीटर देन फाइव मीटर वे इनक्रीस आंत इनक्रीसिंग दाँव डोम डोम वन टम इंटग्रेट पड़े अब क्या सोल्यूशन सो डोम डोम आर डिस्को इतना सब डोम मेतड डोम आर अदार प्ीवियर आर अदेवे अब आलरे वो आर रेस्ट्यूवल एपी रेस्ट्यूवल वो यू वो फोर टेम डिफ्रेंशियेट पा व्यूवा फैनल इक्वे वो इतना आर आर वो पड़ो अब इंटग्रेट पड़ो इंटग्रेट पड़ो अब इतना कॉन्स्टेंट इलामें कॉन्स्टेंट एक्स वो क्यूंग कॉन्स्टेंट एक्स वो देन लिमिट वो जीरो टू एल सो एल सब्सिट पड़ा अब एल सब्सिट पड़िया जीरो सब्सिट पड़ा एल जीरो आयो इंटग्रेट पड़ी सिंप्ले पड़े अब फैनल कड़ी आंसर वो ए फोर इज गोल क्यू बै ट्वेंटी फोर इे आंसर दाँ कम पॉइंट कोलोकेशन मेतडल कैसे सब मेतड आगे पॉइंट कोलोकेशन मेतड आगे अब वन ई टेक् डेरेक्टी रेस्ट्यूवल इज गोल जीरो ई कैन गेट दि आंसर फार ए फोर सिमिलरली वन ई इंटग्रेट द रेस्ट्यूवल इन द डोम अंत डोम ना इंटग्रेट पालूमें कंसर आंसर दा सेम देन ई हव टू अ्ले इन दिप्लीफ ट्रयल सोल्यूशन ट्रयल सोल्यूशन सिंप्लीफ पड़ी वे पन अभी एंग अब स्टेप नंबर वन ए फोर मटक मारे वे पन अल्ले पड़ी फैनल सोल्यूशन को वन ई पुट एक्स एनी वैल्यू ई कैन गेट द डिफ्लशन वैल्यू सो इतना वो अब सिंप्लीफिंग द सोल्यूशन अब गवर्निंग ईक्वेन सोल्यूशन अभी फैन पड़ेद और मेतड रिमेनिंग टू मेतड सेट मेतडियो देन गैल मेतडियो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो पाकल्ला थैंक यू